Hi guys, very warm welcome to YouTube channel. I am Vartika. In this video, I will talk about the coronavirus and my take on it. I am going to talk about the coronavirus and my take on it. I am going to talk about the coronavirus. पैनिक नहीं करना है आराम से शांति से रहना है बट डेफिनेटली प्रिकॉशंस को फॉलो करना है बातों को मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डब्ल्यू एच ओ की साइट पर आप रेफर कर सकते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एंड न्यूज़ चैनल्स आर लाइक ऑलवेज देयर तो इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हो गया है विच इज़ फॉर लाइक ट्वेंटी वन डेज इन ट्वेंटी वन डेज इज लाइक रोली गुड अमाउंट ऑफ टाइम आपको अपने घरों के अंदर रहना है इक्कीस दिन के लिए अब जब हमें 21 दिन के लिए घर के अंदर रहना है तो सब लोग ये सोचेंगे कि आगे भी पता नहीं क्या सिचुएशन होती है क्या नहीं होती है कब तक के लिए लॉकडाउन होता है क्या पता सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो खाने को स्टॉक कर लें तो डेफिनेटली आपको खाने को स्टॉक करना चाहिए है उसमें कुछ गलत नहीं है बट प्लीज़ खाने को एक लिमिट में स्टॉक करें उतना ज़्यादा भी स्टॉक मत करें कि बाकी लोगों को खाने की कमी पड़ जाए तो एक लिमिट में स्टॉक करें प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रूरी चीज़ें जैसे कि दाल चावल आटा इनको आप अच्छे से स्टॉक कर सकते हैं वैसे तो मैं पैकेज्ड फूड के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हूँ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोल दूँगी कि कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स एंड कुछ इस तरह के बुजिया वगैरह के पैकेट्स आप रख सकते हैं अपने घर में जस्ट फॉर द वर्स्ट टाइम आई होप ऐसा टाइम आए ना बट फॉर दैट ओनली कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरत पड़े तो फिर तब उस टाइम के लिए मैं ये चीज़ों को बोलूँगी मैगी और ये जो चीज़ें होती है अदरवाइज तो डेफिनेटली आई डोंट रिकमेंड सच फूड बाकी अदर देन दैट अच्छा खाना हेल्दी खाना भी स्टॉकअप हो सकता है घर में गैस वगैरह भी सिलेंडर्स मतलब जितना अलाउड होता है जितना सफिशेंट होता है उतना रखें अपने पास में एंड लाइक वैसे प्रेशर कुकर्स में मना करती हूँ बट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है तो बहुत ज़्यादा गैस कंज्यूम ना हो इसलिए प्रेशर कुकर में ऐसे टाइम में कुक कर लेना चाहिए है कोई बात नहीं एंड uh, बाकी ये वाली चीज़ है कि Um, जो ज़रूरी ज़रूरी खाना है दाल चावल रोटी इनको स्टॉक करें थोड़ा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो थोड़ा हेल्दी खाना भी जैसे कि पोहा है बेसन है सूजी है इनको स्टॉक कर लें इनकी मदद से बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी फूड भी बन जाता है घर में आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा इतने दिनों में और खाना भी आपका अच्छे से हेल्दी बन जाएगा हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी थोड़ा योगा करें डेली लाइफ में 15 से 30 मिनट के लिए योगा को ज़रूर इंक्लूड करें ओम चांटिंग आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं और बेसिक कुछ योगा पोसेस होती है यूट्यूब पर बहुत सारे योगा के वीडियोस हैं इम्यूनिटी के लिए आपके स्ट्रेस और एंगजाइटी को दूर करने के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा योगा करें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वर्कआउट घर के अंदर आप ज़रूर करें एक्टिव रहेंगे हेल्दी रहेंगे फिट रहेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर योर हेल्थ एंड ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डिजीज़ होने के चांसेस आपको बहुत ही ज़्यादा कम होंगे और सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर 30 मिनट में एक घंटे में आपको साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोने हैं जस्ट ऐसे 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 करके नहीं धोना है कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए अच्छे से बैक पे फ्रंट पे हाथों को साबुन और पानी की मदद से ज़रूर धोएं बार बार फ्रीक्वेंटली अपने चेहरे पर आपको हाथ टच नहीं करना है इस चीज़ का ध्यान रखना है सैनिटाइजर्स को उपयोग में लाएँ सिक्सटी से ज़्यादा एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं जो उनको यूज़ करें थोड़ा थोड़ा देर में लाइक एक दो घंटे के बाद सैनिटाइजर्स भी अपने हाथ में थोड़ा बहुत सैनिटाइजर लगा करके सैनिटाइज कर लें सैनिटाइजर को और भी तरह से अच्छे से आपको उपयोग में लाना है जैसे घर की टंकी है जिसमें पानी होता है उसमें थोड़ा आपको सैनिटाइजर ऐड कर देना है रबिंग अल्कोहल आप कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि जो आप उससे फिर बर्तन धोएं घर की सफाई करें तो वो सारे बर्तन हमारे सैनिटाइज हो जाए हमारा घर अच्छे से सैनिटाइज रहे हमें अपने घर को भी साफ रखना है ऐसे सिचुएशन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड ज़्यादातर लोग आजकल प्रिविलेज हैं काम वाली आती है घर पर वर्कर्स आते हैं घर पर जो कि आपके घर की सफाई करते हैं बर्तन करते हैं खाना बनाने वाले आते हैं लेकिन अब लॉकडाउन है और वैसे भी लॉकडाउन नहीं भी हो तो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में आना नहीं है इधर उधर इतना ज़्यादा जाना आना करना ही नहीं है तो लोग घर पे आएंगे नहीं वर्कर्स घर पर आएंगे नहीं कुछ काम करने के लिए तो ऐसी सिचुएशन में ना खुद से काम करना है कोई छोटा नहीं हो जाता खुद के काम करने से तो प्लीज़ वर्कर्स को भी ज़बरदस्ती बुला बुला करके तंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे काम नहीं होता ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता इट डजेंट वर्क लाइक दैट कैटरीना कैफ भी अपने बर्तन खुद धो रही है आज की डेट में अच्छे खासे जो लोग बहुत कमाते हैं वो भी खुद से काम कर रहे हैं यार घर पर तो हम लोग भी कर सकते हैं मैं भी झाड़ू मार सकती हूँ मैं भी बर्तन धो सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर सकती ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते
वेमेन भी घर पर है इक्वली आज के टाइम में काम औरतें और पुरुष इक्वली संभालते हैं चाहे वो बाहर का काम होता है वर्क वाला होता है तो घर का काम भी इक्वली संभालना है ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं करनी है कि आप खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं आराम फरमा रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं नो इट इज़ नॉट गोना वर्क लाइक दैट सिंपल टिप्स अन्वेषा के यूट्यूब चैनल के बारे में आपको पता होगा यू नो अन्वेषा और उसका हस्बैंड कितने अच्छे से शॉर्ट करके चीज़ों को अच्छे से काम कर रहे हैं दे हैव अ बोर्ड वाइट बोर्ड है ब्लैक कलर का वो उससे मार्कर से लाइन बनाते हैं एक साइड पर अन्वेषा का नाम लिखा होता है एक साइड पर उसके हस्बैंड का नाम लिखा होता है एंड अगले दिन क्या क्या काम है डेली कोर्स है वो डिवाइड होता है अन्वेषा ने अपने हस्बैंड की फोटो या वीडियो भी आई थिंक इंस्टाग्राम पर या कहीं पर डाली थी जहां पर उसका हस्बैंड डिनर कुक कर रहा है सो दिस इज अमेजिंग घर में औरत और पुरुष दोनों को मिल बांट करके काम करना चाहिए है एंड देर इज़ लाइक वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जिसको मैंने एक बार बोला था यार तेरी मम्मी अकेले काम कर रही है अब काम वाली वगैरह नहीं आ रही है क्या हो जाएगा अगर तू झाड़ू पोछा कर लेगा तो मैंने ऐसे ही बोला था एंड दिस एक्चुअली टच दिस हार्ट एंड आज उसने खुद पोछा लगाया सो एवरी वन कैन डू दैट गाई जिंदगी में पहली बार उस बंदे ने पोछा लगाया एंड आई रियली अप्रीशिएट दैट एंड मैं भी शायद रेयरली करती हूँ एंड अब से मैं भी पूछा लगाने वाली हूँ सो देर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट अच्छे से करो एंड हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके वर्कर्स हैं उनको छुट्टी दो ठीक है छुट्टी दे रहे हो बट उनके बेचारों के पैसे मत काटो देर आर पीपल लाइक दैट जो पैसे काट रहे ऐसा मत करो यार इंसानियत मत भूलो दिस इज़ रियली रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है थोड़े बहुत पैसों में आपका कुछ नहीं जाएगा बट बहुत से लोग मर जाएंगे उनके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा उनके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं होता है हम ही लोगों से लेकर के तो वो जी रहे हैं उन्हीं उसी के सहारे तो उनका काम चल रहा है यार तो उनके पैसे मत काटो इनफैक्ट जो आपके वर्कर्स हैं इनफैक्ट जो पहले भी आपके यहाँ पर काम करते थे उनसे बात करो उनकी हेल्प करो उन्हें एडवांस चाहिए है उधार चाहिए है उनको पैसे दो उधार क्या थोड़ा बहुत अगर हेल्प भी कर दोगे तो कोई गलत कुछ नहीं होता है कुछ आपका चला नहीं जाएगा सो यू कैन हेल्प देम एज वेल हेल्प करो उनकी सो so दैट वो भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह अफोर्ड कर पाए उनका बिल्कुल पूरी तरह से काम चला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे यार तो प्लीज़ मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी आप मदद करें और जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स होते हैं मजदूर होते हैं जो जिस दिन कमाया उसी दिन खाया नेक्स्ट डे फिर वो क्या करेंगे यार आजकल तो काम ही नहीं है कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से ऐसी सिचुएशन आ गई है तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करें प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करें एंड इसके लिए कुछ सजेशन है किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं कुछ है तो आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं अपने सजेशंस एंड टिप्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं वैसे तो बाहर जाना अलाउड नहीं है और ऐसा कुछ सीन है नहीं लेकिन अगर स्टिल कभी कुछ वो चीज़ होती है जिसके लिए वैसे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए बट अपनी तरफ से अगर हम कुछ कर सकते हों जो लोग जिनके पास घर नहीं होता होमलेस लोग होते हैं जो सिर्फ भीख मांग के गुजारा चलाते हैं या फिर जो काम करते भी हैं बट बाहर ही सोते हैं जिनके पास घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को खाना दे करके थोड़ी हेल्प करनी चाहिए है दैट इज़ लाइक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ताकि लोग ऐसे बिना बात मर ना जाएँ एंड आई एम ग्लैड महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से रूल्स अप्लाई करे गए हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर के लोगों को जो भी होमलेस है और सबको है सबको अलग अलग से रूम्स प्रोवाइड करे गए हैं कोई भी सड़क पर नहीं है बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं आई होप पूरी कंट्री में इतने अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जाएं कि एक भी बंदा बेचारा सड़क पर भूखा ना पड़ रहा हो भूखा मर ना रहा हो ऐसे वाली सिचुएशन ना आ जाए सो दैट्स लाइक बहुत अच्छा होगा गवर्नमेंट का अगर वो कुछ ऐसा करते हैं ना हम श्योर करेगी गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा करेगी ही सो so, ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं इंडिया में तो हम श्योर इस चीज़ के लिए भी लिए जाएंगे घर में थोड़ी सी दो रोटी एक्स्ट्रा बना लो पास तो मत जाओ बाहर इतना मत निकलो थोड़ा सा दूर को कुत्ते को मतलब रोटी डाल दो ताकि सो so दैट एनिमल्स मरे ना ये लोग कहाँ जाएंगे यार तो थोड़ा सा ना ये वाली चीज़ का भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा डाल दे क्योंकि होटल्स वगैरह सब कुछ शट डाउन हो गया है एंड uh, ज़्यादा लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कूड़ा वूड़ा भी कुछ ऐसे इतना नहीं निकल रहा है कुत्ते बेचारे उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो वो कहाँ से खाना लाएंगे कहाँ से खाना खाएंगे तो थोड़ा सा घर में दो रोटी एक्स्ट्रा अगर आप बना लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा एंड गाइज अभी राशन की दुकान कुछ जगहों पर खुली है कुछ जगहों पर आगे हो सकता है खुली हो कुछ जगहों पर हो सकता है नहीं भी खुली हो जो भी हो राशन वालों को बोल दो कि अगर कोई नीडी खाना मांगने आता है जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे एकदम से इकट्ठा पैसा नहीं दे पा रहा है तो उन्हें खाना
बहुत से लोग ऐसे होंगे इस टाइम पे खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ उनकी मदद करो राशन की दुकान वालों को बोलो ऐसे लोगों को खाना प्रोवाइड कर दें और आप फिर उसके पैसे प्रोवाइड कर देंगे उन्हें उन्हें अश्योर करें प्लीज़ इस तरह से हेल्प करें मेरी अपील है आप सभी लोगों से अच्छा काम करने के लिए ना कभी पीछे मत हटा हटा कीजिए अच्छाई के बिना ना दुनिया नहीं चलेगी सच में दुनिया में सबका साथ देना आपस में साथ देना बहुत ज़रूरी है इकट्ठे रहेंगे ना मिल करके रहेंगे ना सबका साथ देंगे एक दूसरे का तभी इस डिज़ीज़ से हम लोग मिल करके कोरोना से फाइट कर पाएंगे अगर हम सिर्फ मैं मेरी सोचूंगा मुझे सिर्फ मेरी पड़ी है ऐसे ऐसे हम करने लग जाएंगे ना तो चीज़ें चलेंगी नहीं यार तो हमेशा अपनी अच्छाई को अपनी इंसानियत को बनाए रखें जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों की मदद करें वैसे तो बाहर जाना नहीं है बट कुछ लोग होते हैं पुलिस वाले भी होते हैं या फिर दूसरे लोग होते हैं जिन्हें बाहर जाना ही पड़ता है नो मैट ऑफ वॉट तो जो लोग बाहर जा रहे हैं घर आते ही अपने कपड़ों को अलग से साइड में कर दें धुल धोने के लिए धुलवाने के लिए जो भी है और बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आ, फिर एकदम से टच नहीं करना अच्छे से पूरा साबुन से नहा लें उसके बाद फ्रेश कपड़े पहन करके इस चीज़ का ध्यान रखें कार के हैंडल्स को या बाइक के हैंडल्स को बाहर आप टच करते हैं तो जस्ट ग्लव्स वेयर करें बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो आ, अपना एन नाइन्टी मास्क आप वेयर करके रखें अदरवाइज एटलीस्ट हैंड की बांध करके रखें इन चीज़ों का डेफिनेटली आप थोड़ा सा ध्यान रखें Uh, अगर बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उस टाइम पर ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली ध्यान रखें कि अपने हाथ अच्छे से आते ही सैनिटाइज करने हैं आपको और घर के अंदर इंटर एंट्री पे ही मतलब ये सारा चीज़ आपका पानी वानी अरेंजमेंट होना चाहिए कि अच्छे से सैनिटाइज हो जाए और जो भी घर में आपके सामान आता है राशन का या कोई भी चीज़ आती है अब तो कुरियर्स आएंगे नहीं फिन केस आ रहे हैं या कुछ भी चीज़ है राशन आ रहा है कोई भी चीज़ आ रही है ना जो भी घर में उसको आप दो से तीन दिन के लिए ना साइड में रख के रखो एकदम से यूज़ मत करो क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई वायरस हो तो वो दो दिन आप रखे रखोगे ना तो वो मर जाएगा उसके बाद आप यूज़ करोगे तो फिर आपको कोई नुकसान होने के या वायरस लगने के चांसेस नहीं होंगे तो इसलिए एकदम से कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसको आपको टच नहीं करना है लोगों से भी डिस्टेंस मेनटेन करके रखना है ज़्यादा टच नहीं करना है क्लिनलीनेस पर ध्यान दें सैनिटाइजेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें मुझे जितना पता है जितनी चीज़ें मुझे अभी ध्यान में आई वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया अच्छे से अपनी क्लीनलीनेस का सैनिटाइजेशन का और सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें पैनिक नहीं करना है सिचुएशन में घबराना नहीं है बट हाँ बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक्चुअली देखा जाए ना तो घबराने की तो बात है ज़बरदस्त वाली पर घबराएंगे नहीं आराम से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे सब मिल करके तो फिर डेफिनेटली सारा कुछ ठीक हो जाएगा फिर कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होगी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा अगर सब लोग अच्छे से इस चीज़ का आइसोलेशन का ध्यान रखते हैं तो घबराएं मत घर में आराम से रहें थोड़ा योगा करें खुश रहें थोड़ा बहुत टी देख लिया थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली और खाना बहुत ज़्यादा भी बना बना करके रखने की ज़रूरत नहीं उतना ज़्यादा इस टाइम पर मैं डाइट्स फॉलो करने को नहीं बोलूँगी आप इतना करें कि एक टाइम आपने खाना बनाया उसी खाने को आप लंच में और डिनर में खा लें बहुत ज़्यादा खाने का उपयोग ना करें वेस्टेज ना करें ऐसा ना हो कि आगे कल को दिक्कत आए बहुत और खाने की कमी पड़ जाए पूरी महामारी बुरी तरह से फैल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए है तो प्लीज़ उस चीज़ का भी ध्यान रखें वेस्टेज खाने की गलती से भी किसी भी चीज़ की मत करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा कमेंट में अपने सजेशन एंड टिप्स ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जस्ट टू स्टे connected if you like watching my videos thank you